ambao maandalizi yanakwenda vizuri na tunasema kwamba maandalizi yamekamilika kuelekea kwenye mchezo wenyewe ambao mchezo huu utahusisha uh, Azam FC dhidi ya Simba Sports Club na mchezo utachezwa Jumamosi ya Agasti 17 na mchezo utakuwa ni saa moja za jioni uh, tiketi tayari tumekwisha sema kwamba zinauzwa kwa kiasi cha shilingi 5000 kwa maana ya mzunguko uh, ambako ndiko kuna kubeba mashabiki ama watazamaji wengi zaidi kwa hiyo utaona kumekuwa na eh, kiingilio hicho cha kawaida kabisa na kuna kiingilio kile cha VIP eh, B pamoja na C eh, ambacho chenyewe ni shilingi 10000 Eh, kwa hiyo eh, watazamaji wanaweza kuendelea kukata tiketi zao eh, kuelekea katika mchezo huo ambao eh, utachezwa saa moja za jioni masala yote ya kiusalama yako vizuri utaratibu mzuri wa kuweza kuingia uwanjani eh, lakini kikubwa waje kushuhudia mchezo huo wa ufunguzi wa msimu ni mechi kubwa ambayo eh, inafungua msimu kwa sababu inamkutanisha eh, bingwa wa kombe la FA kwa maana kombe la shirikisho la Azam eh, na bingwa wa ligi kuu ya Tanzania bara kwa hiyo utaona namna gani ambavyo mchezo huu ya kusema kweli umebeba eh, jambo kubwa eh, la kufungulia msimu eh, kwa hiyo ni vyema watazamaji kwa wingi wao wakaweza kujitokeza eh, kuelekea kwenye eh, mchezo huo eh, katika siku hiyo ya Jumamosi na muda kusema kweli ni mzuri kwa sababu eh, imewekwa muda wa jioni maana ni kwamba pale ambako unakuwa umekamilisha masuala yako Uh, ya kifamilia na mambo mengine basi unaweza kujisogeza uh, uwanjani uh, kuweza kushuhudia uh, mchezo huo uh, kama ambavyo tunafahamu kwamba uh, licha tu ya kwamba ni mchezo wa kufungua msimu lakini uh, timu hizi manake ni kwamba katika msimu huu zinakutana kwa mara ya kwanza uh, timu zote zikiwa zimefanya uh, usajili wake kuelekea kwenye uh, ligi kuu uh, bila shaka itaonyesha pia taswira uh, ya msimu wa ligi utakuwaje kwa maana ya 2019 na 2020 uh, asanteni pia waandishi wa habari za michezo ambao mmekuwa uh, mkisupport masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na shirikisho uh, pamoja na klabu zetu hizi uh, kwa hiyo tuendelee kushiriki kiana na uh, tunaamini pia kwa namna moja ama nyingine uh, kuelekea kwenye ufunguzi wa msimu pia uh, mambo yote ambayo yanahusiana pia na waandishi wa habari yanaelekea vizuri na pale ambapo yatakamilika pia tutaweza kuwafahamisha uh, nisizungumze maneno mengi sana Uh, ni karibishe pande hizi mbili ambazo zinakwenda kukutana uh, katika siku hiyo ya Jumamosi tujue kutoka katika klabu zao uh, ambazo zinaendelea na maandalizi ya kuelekea kwenye msimu mpya wa ligi mpaka sasa mambo yanakwenda namna gani uh, kwa hivyo uh, shemeji uta, uh, utanza wewe au utanza shemeji yako acha anza tu wazi Anza tu. Anza shemeji. Bora ni ugopa. Mwenyeji ni nani? Mwenyeji Simba. Basi anza mgeni. Sasa so, shemeji tuanze. Nikupishe usaka. Sitakusumbua. Hapa. Ah shemeji baba unajua hii kampuni yako shemeji. Mimi siongei sana kwa hii kampuni yako. Salamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kabisa ni kwamba tunashukuru Mungu kwa kukutana tena uh, katika hadhara hii, ni hadhara kubwa. Vyombo vya habari vimekuwa vingi vya kutosha. Sidhani kama kuna mtu ambaye anafanya michezo hajafika hapa katika hadhara hii ya leo. Tuwashukuru TFF kwanza na vile vile kwa kuweza kuandaa kitu kama hichi, kitu kizuri, kitu ambacho kitawapa nafasi kubwa uh, wale ambao eh, watashuhudia tukio hili zito ambalo hii tunakutana hapa um, kwa upande wetu sisi kama Azam Football Club kwanza tunashukuru Mungu timu ilikuwa safari imerejea salama na baada ya kurejea ni kwamba timu ipo kambini kujiandaa na mchezo wetu dhidi ya Simba ni mchezo ambao utakuwa na ushindani of course kila mmoja anahitaji kujenga heshima Charity Shield ni kitu kikubwa sana kwa wale ambao wanafuatilia eh, wenzetu Ulaya jinsi gani wanavyochukulia umuhimu wa mchezo kama huu ambao tunaenda kucheza uh, siku ya tarehe 17. Kwa hiyo niseme tu kwamba baada kurejea ni kwamba timu ya Azam imeingia kambini kujiandaa na mchezo huu wa Simba. Uh, ni mchezo ambao kwa upande wetu sisi kama Azam Football Club tutautumia zaidi na zaidi 
kwa maana ya kufanya marekebisho baada kucheza mchezo wa kimataifa kule Ethiopia na mwalimu vile vile anahitaji kufanya marekebisho kipindi hicho ambacho tupo kambini lakini marekebisho haya atayafanya kwa kuangalia eh, jinsi gani eh, mwelekeo wa timu baada ya kucheza na Simba kwa maana ya kuangalia tusirudi nyuma kule tulipotoka tunahitajika kama Azam tuende mbele zaidi kumbuka tu kwamba tuna mchezo wa marudiano dhidi ya Ethiopia tarehe 24 kwa hiyo mechi ya Simba hii ni very sensitive kwetu kwa wachezaji wenyewe wanafahamu kwamba umuhimu wa mchezo huu kwa maana kwamba kila mmoja anatakiwa aonyeshe uwezo wake na ndio dira ya mechi yetu kuelekea mchezo wa kimataifa ambao unakuja Ah Simba tumekutana nao mara ya mwisho katika ligi of course tukatoka Sare bila kufungana ilikuwa ni mchezo mzuri na mchezo ushindani by the time wakati tunakutana na Simba Simba wao walikuwa wanahitaji zaidi ushindi dhidi yetu lakini wakashindwa kutufunga tukatoka tuka tuka Sare of course kulizuka maneno mengi sana baada ya mchezo wa mwisho kwamba Azam imebania Simba lakini tuliwajibu kwamba mchezo wa mpira hauna favorite kwa mtu mmoja mchezo wa mpira ni mchezo ambao kila mmoja anaingia uwanjani ili apate matokeo mazuri kwanza awape furaha mashabiki wake lakini vile vile kama timu unaposhinda maana yake unajenga rekodi katika e, timu yako ambayo umeifunga timu fulani kwa hiyo so far so good tuko vizuri tunaisubiri tarehe hiyo ifike tuweze kwenda uwanjani kupambana dhidi ya Simba Sports Club of course is Azam Football Club tunawaheshimu Simba kwa shauri ni club ni timu ambayo bingwa wa nchi vile vile um, simu uliopita tunashinda na kimataifa wenzetu wamefanya vizuri sana mpaka watu ambao wameweza kufika kwa hiyo tunawapa heshima hiyo lakini football is about 90 minutes 90 minutes ndio ambazo zinaweza zikatoa jibu who is who katika football kwa hiyo tusiongee maneno mengi sana ni kuwataka kwanza mashabiki eh, kuja uwanjani kwa wingi mchezo huo tayari hapa msemaji wa TFF tayari ameshatuambia kwamba nini ambacho msimu huu slogan ya mechi hii na kila mtu amesikia kwa hiyo so far so good hatuna majeruhi ambao tumerudi nao kila mmoja yuko vizuri tutao ukimuondoa Agre Morris mudathiri haya hawa ni majeruhi ya muda mrefu ambao hawatu participate katika mechi hii kutokana kwamba taratibu za kidaktari na utabibu bado muda wao wa kucheza haujafika kurudi uwanjani. Kwa hiyo kikosi ambacho kilikwenda e, Ethiopia kwenye mashindano ya kimataifa ndicho kile ambacho kitacheza na Simba Sports Club katika mchezo huu wa ngao ya jamii ambao tunautarajia inshallah pana kupajariwa tucheze siku e, ya tarehe 17. Kwa hiyo tunaendelea mazoezi mwalimu Etienne pamoja na mwalimu Idi Cheche of course wametupa matumaini kwamba Uh, kwa jinsi kikosi kwamba kina majeruhi kwa hiyo wana kikosi kipana cha kuweza kuipanga timu na kuhakikisha kwamba tunakwenda kucheza na Simba tunakwenda kutoa upinzani wa kutafuta ushindi ushindi maana yake ni furaha hamna kingine zaidi ya hiyo ushindi ni furaha kwa maana kwamba ukifunga mtu unapata furaha na timu inakuwa inazidi kujijenga kwa maana ya eh, kujiamini zaidi tunaamini kwamba Simba wao wako wengi uwanjani hilo tunaliamini according sisi tulivyo bado hatuna mashabiki wengi sana lakini timu yetu kama utaona au mmeshuhudia juzi tu tulivyocheza Ethiopia wale wenzetu uwanja ulikuwa umejaa takriban wanafika watu 60,000 mpaka sabini jinsi walivyocheza walivyojipanga walivyo kuja uwanjani kushangilia timu yao kwa hiyo na sisi vile vile tunaamini kwamba kwa wachezaji wetu walivyokuwa majasiri uwanja ulijaa vile na tukaweza kupoteza kwa bao moja lakini Uh, timu imejenga ujasiri mkubwa kucheza mbele ya mashabiki wengi kama wale ambao wamlishuhudia na wenzetu kule Ethiopia wanajua mashallah kushangilia kutokana na jinsi gani wanavyojipanga kwa hiyo kuna vitu ambavyo timu imeweza kupata experience kwa hiyo tunatumai vile vile uh, siku ya 17 uwanja utajaa kutokana na wenzetu wapo wengi sana kwa hiyo haitotutisha hiyo kuja kwa uwanjani sisi tunafahamu kwamba mchezo mpya dakika tisini na jinsi gani ambavyo wao wamejipanga ndivyo ambavyo wanaweza kucheza na kuweza kupata ushindi uwanjani. Asante sana. Asante uh, Jafaidi, uh, ni kuelekea kwenye mchazo wa ngao ya jamii ambao tunasema ngao ya jamii nyumba ni choo, mchezo ambao utakuwa Jumamosi uh, ya Agosti 17. Tumalizane subiri kidogo. Subiri kidogo ndio kwa.
tulia kwanza. Tumaliza na Jafa kama kuna masuala yote kwake ili tukiondoka kwake maana yake uh, tukienda kwa Manara tunakuwa tunakwenda kumaliza pia kwa Manara. Kwa kama kuna swali lolote kwa Jafa hivi tafadhali. Hakuna maswali au sio? Sawa. Basi Jafa Manara naomba kitu hapa tuendelee. Barzam chama jamani salama Father tuwashukuru TFF kwa kutuandalia mkutano mzuri ambao kama ilivyo ada yenu waandishi makuja kwa wingi naendelea ku support mchezo huu ambao ndio mchezo wa wanyonge na ndio mchezo unaopendwa zaidi katika nchi yetu na kwa kifupi ndio unaopendwa zaidi duniani kwa hiyo tuviendelee au tuendelee kuvishukuru vyombo vya habari kwa support kwa mchezo huu murua zaidi hapa nchini. Sisi klabu ya Simba kuelekea mchezo wa Jumamosi hatuna mengi isipokuwa ni kuwaomba wafuasi wetu. Hawa sisi hatuaitwa wachezaji wa 12. Huu ni mchezaji wa 12, 13, 14, 15. Ndio mchezaji muhimu zaidi, ndio nyota wa klabu ya Simba. Simba haina star zaidi ya mshabiki wa Simba walobakia wote ni wachezaji lakini star wetu mkuu ni mfuasi wetu mshabiki wetu ndio 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 ngao yetu na ndio kinga yetu na ndio dawa yetu kama alivyokiri Jafar kwamba watakutana na washabiki wengi wa Simba hiyo si Simba inatupa faraja kwamba watu wanajua ukija taifa unakutana na umma wa watu 1060 wanaohanikiza na kuzomea haya ni waombe sana washabiki wetu hii mechi kubwa tumeshinda mara mbili mfululizo ngao ya Isani tunahitaji kushinda tena mara ya tatu nataka kuchukua ngao za Isani kila zinazokuja kwa miaka kumi mfululizo kama ambavyo tutachukua ubingwa ligi kuu miaka kumi ijayo mfululizo back to back 10 years hakuna kumwachia mtu kwa hiyo nataka na ngao za Isani tuziokote sasa hivi mwaka huu tumekubaliana ndani ya club kwa wachezaji huu ni mwaka wa trophies. Hatuachiki kombe. Makao tumekubaliana kabisa. Huu ni mwaka wa trophies. Kila kikombe tutakachoshiriki. Tunataka kukichukua. Tunajua tutakuwa na changamoto kubwa sana ya ubingwa Afrika. Na ndio maana klabu imeweka lengo target yetu ni semi finals. Tukivuka hapo alhamdulillah. Lakini vingine vya nyumbani hivi tumesema hivi ni kidilemwa likivika unavichukua na viokota na viweka ndani lakini tunajua unaenda kucheza na timu nzuri Azam timu nzuri sana mimi ukinambia katika timu za Premier League timu bora ukiacha Simba ni Azam yes nenda hata kwenye statistics za usajili wamesajili kifundi wana wachezaji wazuri wenye weledi wana experience lakini kuna mchanganyiko wa vijana wadogo na wachezaji wa Kongwe lakini wana kocha mzuri sana makajana niliwe kuandika andika mali watu waliona kama mjinga hivi niliwe kusema kwangu mimi kocha bora wa Premier League ukiacha kocha aliyeshinda kikombe ni kocha wa Azam ambao katule kwa KMC unaitoa timu timu ambayo imepanda ligi, ligi kuu msimu wa kwanza unaipeleka mpaka kwenye nafasi waliopata KMC kwenye kombe la shirikisho la la Azam na ligi kuu yule sio kocha wa kawaida anajua mbinu yani nimemwangalia toka kiwa mbao ana mbinu za kim, za kimpira anajua anaenda kucheza na Simba nicheze vipi niingie vipi ni kocha bora yani nyota wa mchezo wa Azam wakati sisi nyota wetu ni mshabiki nyota wa club ya Azam ni kocha wao. Unajua atakujaje? Mimi namheshimu sana yule mwalimu, sana. Na niliwapongeza sana TFF kwa kumchagua yule mwalimu kwa kaim mkocha wa timu ya taifa. Na naamini anaweza kukabidhiwa jukumu hilo rasmi. Kwa hiyo tunakwenda kupambana na kikosi chenye kocha bora, chenye wachezaji wazuri na wametoka kucheza mechi kubwa mbele ya washabiki wengi, kwa hiyo hawatakuwa na hofu ingawa wale waliingia bure kule Ethiopia sisi hapa tunalipa kiingilio na kiingilio kama walivyokutaja TFF 
ni rais sana kwetu ndo tushazoea hivyo kwa ni waombe sana wa Tanzania wote waje waangalie mchezo huu na bila shaka sababu mchezo huu faida yake ni kubwa ni nini tunarejesha kwa jamii hatuwezi kuona mchezo mpira afa turejeshi kitu kwa jamii kwa hiyo TFF na sisi vilabu kile kitakachopatikana kwa sehemu fulani na kwenda kusaidia jamii yetu kadri ambavyo TFF ilivyopanga <coughs> lakini waombe kuna jambo very special sisi tumezindua jezi tunauza jezi lakini kuna mfiatuko umeanza kuibuka wa jezi mpya za simba ambazo sisi klabu hatuzitamboi tumeongea na wenzetu wakanda maalum lakini tumeomba na wizara kwanza wizara tusaidie jambo moja kwa kushirikiana na mamlaka zinazohusika kwa maana ya TRA na vyombo vingine jezi hizi zinasetuliwa huko Asia huko lakini zinakuja aidha kwa ndege ama kwa meli na zinapita katika viwanja vyetu hivi hivi na, na bandari yetu ile hasa unaingia mzigo wa jezi 30 ni rahisi tu sisi tuna wakala wetu sio wakala tuna mtu rasmi ambaye tumempa mamlaka ya kuuza na kusimamia jezi zetu wasiliane na klabu namna rais ya kuzuia hawa watu vibaka hawa ni kwamba jezi zimeingia airport au bandarini jezi elfu hamsini mamlaka zisiana na sisi hizi jezi mnazijua mnazitambua zenu kwa sababu vinginevyo kila siku tutakuwa tunapi hiyo ndio njia ni rais zaidi ya kuanza kuzuia ya kwanza wao tumeiomba wizara ya michezo na wametuambia tuandikie rasmi ili waweze kuwasiliana na hivyo vyombo kuzuia uzaji wa jezi fake. Sisi jezi ndio kwa pekee jezi natupa faida. Wengine hawaoni faida jezi. Wanazindua tu. Ili mradi na wao wazindue. Sisi tunapata fedha 200 million. Cash na vifaa vyote mpaka mabegi kwendo klabu ambayo inafaidika na mauzo ya jezi ndio ukubwa wa simba sasa katika hili tunapopata simba manake na kodi inapatikana wauzaji wa rejea rejea wanafaidika na tuna mawakala wengi kote nchini na tumeomba mpaka matawi yote sasa yasimamie jezi hizi wao maji ni twetu wa mikoa ni mawila yetu tupata mawakala mpanda sumba wanga mbinga huvuma shinyanga ni matawi ya wanachama wa Simba. Na hapa mjini Tipo anauza, Shafi anauza, maduka mengi anauza, maduka yote ya Romario anauza. Na wanapata kile cha juu chao 5000, klabu inafaidika, mnunuaji anafaidika. Kwa mimi ningeomba Jumamosi. Jumamosi. Tustaftane muhali. Tustaftane lawama kwenye ishu ya jezi tustaftane lawama baada ya haji ongea na mambo sasa haji ongea na makonda tustaftane lawama mimi nitakuwa sipo niko ndani watakushughulikia hawa watu ni waombe ni waombe wachuuzi nendeni mkanunue jezi kwenye mtu aliyepewa mamlaka ya kuuza jezi za simba Hizi jezi za kufiatua fiatua matukaka jezi na kuja feki jezi ukifanya hivi tu imelaruka hatuwezi kukubali hiyo jambo naomba sana kwa hiyo na hili ni ni ni, 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 ni ombi maalum wakati nakuja hapa uongozi wa klabu niliomba sana nisitize swala la jezi feki mwisho kabisa niseme kwamba kikosi chetu kipo tayari kwa mchezo huu hatuna majeruhi ajib ameanza kusogea sogea Sijajua program ya mwalimu aishi tayari yuko mazoezini sijajua program ya mwalimu um, tuna, 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 tunajua kwamba eh, kiufundi mwalimu wetu angehitaji kumaliza mechi ndani ya dakika tisini na tunajua sisi tuna silaha kule mbele 
Rafiki yangu hapa Jafar Shimeji yangu amezungumzia mechi ya mwisho. Walipambana wakapata sare. Ni lazima ujisifu kupata sare na Simba. Yes. Mtu anakwenda kucheza quarter finals ya Champions League ya Afrika, alafu unapata naye sare. Lazima ujisifu. Ongereni sana kwa sare ile. Lakini mechi ya kwanza tulipiga dhaa tatu. Aonga tatu moja. Hata hiyo moja yenyewe ni... Kwa hiyo tunakwenda kwenye mchezo huu tukiamini kwamba anything can happen. Sio do or die game. Hata kidogo. Tunataka kombe ngao lakini anything can happen. Kwa ubora cost chaza. Wala nisipungunye maneno hapa. Ningekuwa timu nyingine kama na China hapa ningekuwa mfano nacheza na wale wenzangu na mimi ningesema nenda kupiga 5 4 3 Lakini haza muwezi kusema hivu kidogo. Mechi ngumu. Na tunamini baada ya mchezo wa juma mosi. Moja ya kazi ambayo wana Clifford na TFF miruhusu kwa kushirikiana na wenzangu hawa. Tuna mechi tatu za nyumbani team za Tanzania na moja ya away team za Tanzania. Mwamtuambia wenzangu wa tuzunguke kwenye ma radio, vituo vyote vya TV, magazeti, tufanya press conferences kuhakikisha kwamba chamazi inajaza watu taifa inajaza watu na mechi KMC inajaza watu tukikosa kutumia hii fursa vizuri tutarudi tena kwa nati mbili na tutumie vile vile fursa hiyo kuombea wenzetu kule wafanikiwe mi when it comes kwenye ishu ya kitaifa Mapenzi yangu na mahaba yangu wa simba na acha nyuma. Embo kule ishu wa kitaifa. Siwa pendi kuli kweli gunguwazi. Lakini when it comes kwenye ishu ya kitaifa. Lua na salazangu na elekeza kwa. Waha nyelewi leo. Kuna mwaka watamyelewa. Wara minute. Nuchumanisha mimi nchi yangu. Itendelea kupata timu mingi zaidi. Wakifungo nita wacheka. Sikatai. Lakini sasa hivi ningependa wafuzu. Na sio simba tu. Azam, KMC, Young Africans, what it fools. Kwa hiyo tukimaiza yu bana jafa na kuomba ombi rasmi, tukai. Wenze tunashirikiana sana. Unapokuja ni isho ya kitaifa. Hakuna kwa, na, na niagizo la raisi, lakini na siswenye lazima wana michezo tuonyeche hivyo. Na nye waandishi msapoti hili. Mate nye wakati mungine kuna muandishi moja makajana alinikera sana. Very senior journalist. Aliandika kwa mba wajua hakuna kokote duniani. Makamili nizungumza jambo kama ili mwaka jana. Hakuna kokote duniani, teams na supportiana. Hawez kuhige vitu vya hovyo. Hata kama kweli hakuna. Yani Tanzania tuwez kuhige vitu vya hovyo. Yani kuna nchi watu wanawana wanaume kwa wanaume. Kwa wana sisi tuhige. Mwandishi very senior. Kwa mina na shauri, tumalize mechi yetu ni mamosi. Hii ni mpita yetu ya nyumbani. Baada hapo, kama wa Tanzania tuungane, even kwa mfano, kuna faida ngapi nchi itapata kwa mfano timu nini zikiingia zote kwenye group stages. Minajua faida itakua pata? Pesa zinaingia. Ukiingia group stage, kuna pesa nyingia. TFF wanapata, vila vinapata. Pesa zezi nazunguka. Kodi naongezeka. Achana mama swala mahaba. Kwa ni waombe. Na bahati mbaya sana sana. Hawa kuni omba. Mimi nikuwa niko tahali kusupport watu wa ende mpirani. Michi ya yanga. Nikuwa tahali kabisa. Nimuambia mpaka tibu mkua TFF. Natamani niseme kitu. Wakini hawa na unazo wakasema. Ukaoneka kawa na dipendekeza. Nishuafani watu wa simba mkabe jamani mawili. Either muende. Nisi wazume. Au mkai nyumbani. Watu wa simba wa start up sana wakamuwa kutoenda. Ndoma hata guli ya la, 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 la zisiu. Kukulisikia kwenye watu wa simba wa shenga. Kwenda na mtu moja. Sulo kwa watu wa wili. Abaya kipukusu wa suwe kwa na macho ya gana. Watu wa wili tu. Wa simba. Kasa utiza wa sikusikika. Lakini wenge, 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 tukikubaliana. Kasa tukashirikiana. Tukashirikiana. Hata kama, yani unajua, unajua sijui. Mi, ni marize, kifo uh, nisi kuchereshe presi yako. Mwaka moja nilikuwa niko Zimbabwe. Yanga walikuwa mekuja, wanacheza na Highlanders. Kitu kama ikelfu mbili na moja. Sisi tunatimu tu Highlanders. Eh? Highlanders ye. Kina mtu wa kiwelu. Walikuwa timu, kina mtu wa kiwelu, kina nathani kina matching F2 na moja. Yanga ili mechi uchipite mpia mungi. Nilikuwa mpia 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 mpia. Nakumuwa mwalimu mkwasa likuwepo. 
Kwa hivyo mwapata hotelini pale. Mimi simba lakini nimeenda kuisupport uwanjani Rufaro pale Yanga nilichokataa ni kutovaje zao tu. Nikasema hii tena haiwezekani. Lakini nilikuwa mpaka kama mtanzania I was there. Yaani yule utaifa unapokuwa pa unapokuingia hujali ishu ya Yanga wala Simba. Na tuki wote tukiwa hivi. Wote tukiamua kwa hivi. Kwa kutoka moyoni sio ile ya kinafik. Kwa kutoka moyoni na uhakikishia tupige hatua sana. Acheni mambo ya kizamani zamani kuigeti. Mimi ni dhana lazima tuiondoe. Timu ikija hapa mgeni hapa na kwa mgeni kweli kweli. Na ndio maana ndio laumu sana Yanga kutodeza uwanja. Azam si Simba tutawa support 100% kwenye mechi yetu na Ethiopia. Na tutaagiza wana chama wetu sababu tutaweza siku tofauti wa shabiki wetu. Jana nilikuwa naongea na Yusuf naambia mimi mwenyewe nitasimamia washabiki wetu watuachukulie magari waende chamazi wakaishangilie wakaishangilia Azam. Tutapiga kile washangilia kwenye mechi hiyo. Na tutafanya hivyo kwa KMC. Yes, sisi wa Tanzania 